സമഗ്ര എൽ എച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപാട് എൻ്റർപ്രണറുമായി ഇടപഴകുന്ന എൻ്റർപ്രണറെ സഹായിക്കുന്ന വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വ്യവസായികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് അദ്ദേഹം കാണുന്ന ചില പ്രതിവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് ചന്ദ്രൻ സാറിനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈലച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാറേ സാറിങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻ്റർപ്രണറുമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ചെറുകിട ചെറുകിട വ്യവസായികളുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഇടപെടുന്നു കാരണം മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൊല്ലമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൊല്ലമായി വ്യവസായ വകുപ്പിൽ സാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും പരിചയമുള്ള സാറിന് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ എൻ്റർപ്രണർ നേരിടുന്ന ചെറുകിട വ്യവസായികൾ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സാറിനൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സാറിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കേരളം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം അവസരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ചെറിയ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നേകാൽ കോടി ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് പക്ഷെ വേണ്ടത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ പോകുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് എപ്പോഴും ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ ചെറുകിട സംരംഭകർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമത് ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഒരു ഒരു ലെവലിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് ഉയരാൻ കഴിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും പല സംരംഭകർക്കും എന്നുള്ളത് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സംരംഭകർ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തേടി പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സൗകര്യപ്രദമായ അറിവ് പകരുന്ന അറിവ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും സ്ഥിരമായി വിജയിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരുപോലെ വിജയിക്കുന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ബിസിനസ്സിൻ്റെ രൂ രീതി മാറുന്നു സ്വഭാവം മാറുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം മാറുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ എടുത്താൽ പോലും അതിൽ വരുന്ന ട്രെൻഡ്സും ഒക്കെ എത്രയോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ഈ സംരംഭകർക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ജി എസ് ടി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ വേറെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള കുറേയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ വ്യവസായികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സ്ഥാപനത്തിൽ നന്നായി മാനേജ് ചെയ്യുന്നു മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലായാലും ശരി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് തമ്മിലായാലും ശരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് കുറേ പേർക്കെങ്കിലും വിപണി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംരംഭം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ചില നിബന്ധനകളോ വിജയത്തിനുള്ള ചില സൂത്രവാക്യങ്ങളോ ഉണ്ട് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ആ സംരംഭകൻ വിലയിരുത്തേണ്ട മൂന്നേ മൂന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം പറയും സാർ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ദ സൊസൈറ്റി ഈ സൊസൈറ്റിയെ നിരീക്ഷിക്കുക രണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക മൂന്ന് ട്രൈ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അതിൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ആംഗിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂത്രവാക്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംരംഭം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും മാർക്കറ്റ് ഫെയിലുവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളൊരു സംരംഭം ചെയ്യുന്നത് അത് ഭംഗിയായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പണം തിരികെ വരാനും വേണ്ടിയ
ഈ ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്കോ സർവീസിലേക്കോ എത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെയെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി പ്രീ സെല്ലിങ് മുൻകൂട്ടി അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സംരംഭവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു വർക്ക് നമ്മുടെ സംരംഭകർ തുടക്കത്തിൽ നടത്തുന്നില്ല കാരണം ഇത് അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ ഇത് വിൽക്കണമെന്നും ഇത് വിറ്റ് പണം വരണമെന്നും വി ചില പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വിൽക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അവസരം ഉണ്ടാവും അത് ക്രെഡിറ്റ് കച്ചവടമായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡബിൾ ചെയ്യും കാശ് കിട്ടൂല പ്രശ്നങ്ങളെ പറയണ്ടല്ലേ ആകെ അത് അത് മാനേജബിൾ ആയിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവർ വിൽക്കുകയും പണം തിരികെ കൃത്യമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളും സർവീസുകളും കണ്ടെത്തണം അത്തരം മേഖലയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായി സംരംഭ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല അയാൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതേസമയം ഞാനൊരു എൻ്റർപ്രണർ അല്ല എൻ്റെ ഫാമിലി ഒരു എൻ്റർപ്രണർ അല്ല ഞാനൊരു ന്യൂ എൻ്റർപ്രണർ ആണ് ന്യൂ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പുതു തലമുറ സംരംഭകനാണ് എൻ്റെ ബാക്ക് തലമുറയ്ക്കൊന്നും ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ സംരംഭകൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നാളെ വലുതാകണമെന്നും നാളെ ഒത്തിരി പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരിക്കും ആ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അത് ആ മാർക്കറ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് വേണം വളരാൻ അതാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മെഷീനറി കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ സ്ഥാപനം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക സാർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് വിപണിയിൽ ഇറക്കുക എന്നതിന് പകരം ഈ വിപണിയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ നേ ആ വിപണി ആ വിപണിയിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം എന്നോണം ആണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെയും ചെയ്യാം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പബ്ലിക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിഫൻ ഷൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സ്റ്റിഫാൻ ഷൈൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ ആ ഒരു പർച്ചേസിങ് ഹാബിറ്റിലേക്ക് സ്റ്റിഫൻ ഷൈൻ കൊണ്ടുവന്നു അതിനാവശ്യമായ പരസ്യം കൊടുക്കാനും അത് ചെയ്യാനും ഒരു എക്സിസ്റ്റിങ് എൻ്റർപ്രണർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ഒരു നീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക പക്ഷെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും പുതിയ ഒരാൾ ഇത് വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയർ ആകുന്നതും അവന് പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതും അപ്പോൾ എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും പ്രൊഡക്ഷനും പ്രൊമോഷനും ഒക്കെ നടത്താവുന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൽ തുടങ്ങി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൽ തന്നെ എക്കാലത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്തൊക്കെയാണോ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് ഡൈവേഴ്സ
പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണറെയോ ഒരു ഡയറക്ടറെയോ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് മാനേജബിളാണ് എന്ന് നോക്കി വേണം അത് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് തുടങ്ങണം സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ ആർക്കും എന്തും തുടങ്ങാലോ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാൾ വേറൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യട്ടെ ആ രീതിക്ക് ഒരു സംരംഭം നന്നായിട്ട് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ സംരംഭത്തിൻ്റെ വിജയം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം എനിക്കാണെന്നും ആ സംരംഭം പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് എന്നും പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംരംഭം നന്നായിട്ട് ചലിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം ഇതില്ല എങ്കിൽ ആ അതെങ്ങനെയൊക്കെ മതി ആ ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് പോകും അപ്പം എപ്പോഴും ആ ഒരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മാനേജ്മെൻറ് രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറേ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും സാർ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ലോകം വല്ലാത്ത വേഗത്തിലാണ് മാറുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിലാണ് അക്കൗണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ അപ്പം ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ ടെക്നോളജിക്കെതിരെ മുഖം തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു സംരംഭകന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ടെക്നോളജി കാലത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന അതാണ് നമ്മൾ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നൊവേഷനാണ് എപ്പോഴും ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം സംരംഭകൻ അത് പുറത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നു എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നു റോബോട്ടിക്സ് വരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഇറ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സംരംഭത്തിന് ഗുണകരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് അയാൾ വേണം ചിന്തിക്കാൻ എല്ലാം ഒരുപോലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സംരംഭത്തിന് ഈ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ എയറിൽ കൂടി പറക്കുന്ന കാറുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പറക്കും കാറുകൾ ഡ്രൈവർലെസ് കാർ വന്നു ഇതിപ്പോൾ പറക്കും കാറുകളും വരാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ പറക്കും കാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡ്രൈവർ പോലും ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല അതിൽ ആൾ കയറിയിരിക്കുക ആ ലൊക്കേഷനും അതിൻ്റെ സ്പീഡും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഒക്കെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ റൺ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് സംരംഭ രംഗത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കാണാനും അതനുസരിച്ച് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടേ പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം മുൻപ് ഞാനൊരു തയ്യൽ കടയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്നത് ആകെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ വില കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഉഷയുടെയൊക്കെ ഈ കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി ചവിട്ടി തയ്ക്കുന്ന മെഷീനാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ആള ആ മെഷീൻ മേടിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ അതിൽ ചുക്കി പ്രദേശം പോലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല മെഷീൻസ് വരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഒരു ആറ് ഇരട്ടി വരെ കൂടും പത്ത് ചുരിദാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ആറ് ഇരട്ടി മുകളിൽ അറുപത് ചുരിദാർ വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങോട്ട് മാറും അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയാനും യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറയാനും ഒക്കെ അത് കാരണമാകും അപ്പം എപ്പോഴും ഈ ടെക്നോളജി അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെഷീനറിയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മെഷീനറി ഐറ്റംസ് വേണം അവർ വാങ്ങാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അതവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വല്ലാണ്ട് ഗുണം ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരരുത് അതേസമയം ഒരു പുതിയ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് ഇൻഫ്രാ ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എക്കണോമിക്കലാക്കാം പക്ഷെ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനറിയും ടെക്നോളജിയും ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും അത് തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം ഇതിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഉണ്ടോ ഇതിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടോ അത
സാർ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇനി സാറിൻ്റെ ഒരു സാറിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സാർ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ സാർ എട്ട് ബുക്കുകൾ എഴുതിയതായിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാമോ സാർ കാരണം അത് അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ ഇവർ വാങ്ങിച്ച് വായിക്കണം വളരണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സാർ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ എട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എന്ത് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് ആരാണ് പ്രതിസീകരിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുക ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മലയാള മനോരമയുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസിക ഉണ്ട് അത് തുടക്കം മുതലേ അതിൽ ബിസിനസ് ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സംരംഭകരെ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ടു ടോപ്പ് വരെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വിജയിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം പരാജയത്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായോ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി അറിയാൻ വേണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ പഠി ഒരു പഠനം നടത്താനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെറുതെ ആവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഇത് ഇറക്കി ആദ്യം ഇറക്കിയത് മലയാള മനോരമ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് മലയാള മനോരമ ഇറക്കിയ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വീട്ടിലൊരു ബിസിനസ് സംരംഭം വീട്ടിൽ ചേർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഒരു സമാഹാരം പിന്നെ ചെറിയ മുതൽമുടക്കിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് അടങ്ങുന്ന പുസ്തകം പിന്നെ വനിതകളുടെ ഒരു വിജയ കഥകൾ അടങ്ങുന്ന പുസ്തകം പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കുറച്ച് പുസ്തകവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമാണ് മനോരമ ഇറക്കിയത് പിന്നെ എച്ച് ആൻ സി രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആൻ സി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ഈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങി വിജയിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിലീസിങ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുകൂടാതെ മാതൃഭൂമിയുടെ ഒരു ബുക്സും പ്രിൻറ്റിങ്ങിലാണ് അതും ഉടനെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങും മാതൃഭൂമിയുടെ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സംരംഭ വികസനത്തിനുതകുന്ന എല്ലാത്തരം സബ്സിഡികളും വായ്പകളും അതെവിടുന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ സബ്സിഡി ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതൊക്കെ വരെ ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് ഉടനെ തന്നെ റിലീസാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും അതിന് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും പറയാമല്ലോ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തീരെ കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നല്ല ഒരു പ്രോത്സാഹനം എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ റോളൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായികൾക്ക് എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അവർ ചെറുകിട വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എവിടെയാണെങ്കിലും എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാം അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെക്കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ മാനേജ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു ചെറിയ കാര്യം വന്നത് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് അത് കൊടുത്തിട്ട് റിജക്ഷനായി അതേ ട്രേഡ് മാർക്ക് വേറെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് റിജക്ഷനായി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബാക്കി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിടെ ഈ റേഞ്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളുണ്ട് എല്ലാ താലൂക്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളുണ്ട് താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസുകളുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും കോർപ്പറേഷനിലും ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരുണ്ട് അവർ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും അവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സാ ഈ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും സാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് എൻ്റർപ്രണറുമായുള്ള ഈ അനുഭവം കൊണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന പോലെ പുസ്തകങ്ങൾ